মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড বাংলা টিউটোরিয়ালের তৃতীয় পর্বে আপনাদের স্বাগতম জানাচ্ছি আমি সামিল সিদ্দিকি শাকিল গত পর্বে আমরা দেখেছিলাম হোম এবং ইনসার্ট মেনুর কাজ তো আজকের পর্বে আমরা দেখব ডিজাইন এবং লেআউটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে টুলসগুলো আছে বা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজগুলো আছে ওইগুলো তো চলুন শুরু করা যাক তবে তার আগে একটি কথা হচ্ছে যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করে নিন নতুন নতুন ভিডিও আপডেট পেতে তো প্রথমে আমাকে যেটা করতে হবে আমি এখানে ক্লিক করি ক্লিক করার পর আমি এখানে ব্যবহার করতেছি মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ডের দুই হাজার তেরো এর বার্সনটি তো আপনাকে যেটা করতে হবে আপনি এখানে ওয়ার্ড লিখে সার্চ করতে পারেন দেখুন এই যে ওয়ার্ড দুই হাজার তেরো এখানে লিখলে হবে অথবা মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করার পর নিউতে ক্লিক করে আপনি এখান থেকে যে অফিস ওয়ার্ড ডকুমেন্ট এখানে ক্লিক করতে পারেন তা আমি যেটা করতেছি আমি এখানে আমার এখানে এটা এনে রাখছি আমি এখানে জাস্ট ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আপনি জাস্ট ব্লাঙ্ক ডকুমেন্টে ক্লিক করেন ব্লাঙ্ক ডকুমেন্টে ক্লিক করার পর আপনি এরকম পেজ দেখতে পাবেন আপনার এখানে এরকম ওপেন হবে তো আপনি যেটা করবেন আমরা যেহেতু হোম তারপর ফাইল ইনসার্ট এতটুকু পর্যন্ত দেখেছিলাম এই যে গত পর্বে এই এগুলো দেখেছিলাম সিম্বল পর্যন্ত তা আমরা প্রথমে ডিজাইনে চলে যাই তো ডিজাইন থেকে এখান থেকে ওরকম কোনো কাজ নেই আপনার কাজটা শুরু হবে হচ্ছে প্যারাগ্রাফ স্পেসিং থেকে তো এখানে দেখুন আমি কিছু লেখা জাস্ট পেস্ট করলাম তো পেস্ট করার পর আপনি এখানে দেখবেন যে এই যে ডিজাইন ডিজাইনে যাওয়ার পর যে প্যারাগ্রাফ স্পেসিং এখান থেকে আপনি ডেফল সিলেক্ট করতে পারেন নো প্যারাগ্রাফ স্পেস দিলে এরকম আসবে কম্প্যাক্ট দিলে এরকম টাইট দিলে এরকম অর্থাৎ আপনি এখানে বিভিন্ন ধরনের প্যারাগ্রাফ দিয়ে আপনার প্যারাগ্রাফের স্পেসিংটা আপনি বাড়াতে পারেন আচ্ছা তারপর এখানে ওরকম কোনো কিছু নাই আপনারা যদি কোনো কিছু চেঞ্জ করে থাকেন তাহলে স্যাটাস ডেফল করতে পারেন তো আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটা সেটা হচ্ছে এখানে এই ডিজাইনের সেটা হচ্ছে ওয়াটারমার্ক ওয়াটারমার্ক বিষয়টা হচ্ছে আপনি এখানে ক্লিক করলেন ক্লিক করার পর ধরেন আপনার এখান থেকে আপনি কীরকম করে নিতে যাচ্ছেন এরকম কোনাকুনি নাকি এরকম সমান নাকি এরকম হয়তো আপনি কেমনটা নিতে যাচ্ছেন দেখুন এখানে কী লেখা আছে কনফিডেন্সিয়াল আমি এটা ক্লিক করলাম দেখুন সাথে সাথে এখানে কনফিডেন্সিয়াল চলে আসলো অর্থাৎ ওরা যেই লেখাটা লিখে দিয়েছে ওরকম ডেভেলভাবে ওটা চলে আসছে তা আমি যদি এটাকে চেঞ্জ করতে চাই তাহলে কি করব ধরেন আমার এটা দরকার নেই তখন আমি কি করব জাস্ট রিমুভ করে দেব দেখুন চলে গেছে তারপর আবার এখানে যান যাওয়ার পর এখন যদি আপনি এইভাবে নিতে যাচ্ছেন তাহলে কি করবেন ক্লিক করবেন দেখুন এই যে কনফিডেন্সিয়াল লেখাটা চলে আসছে আবার আপনি এখানে গেলেন ডোন্ট কপি অর্থাৎ ওরা ডেফলভাবে লিখে দিয়েছে যেটা ওটা চলে আসছে তো এবার আমি আবার এখানে যাই এখন ধরেন আমার প্রয়োজন আমার ইচ্ছা মতো লেখা তখন আমি কি করব তখন আমি জাস্ট ওয়াটারমার্কে ক্লিক করি ক্লিক করার পর কাস্টম ওয়াটারমার্কে ক্লিক করি কাস্টম ওয়াটারমার্কে যাওয়ার পর আপনি এখান থেকে নো ওয়াটারমার্ক সিলেক্ট করতে পারেন নো ওয়াটারমার্ক সিলেক্ট করলে দেখবেন যে এখানে আর কোনো কিছু লেখা আসবে না পিকচার ওয়াটারমার্ক পিকচার ওয়াটারমার্কে ক্লিক করলে আপনি এখান থেকে পিকচার নিতে পারবেন অর্থাৎ আপনি পিকচার ওয়াট করতে পারবেন দেখুন আমি ওয়ার্ক অফলাইন দিলাম তারপর এখান থেকে ধরেন এটা নিলাম দেখে এটা আসে কি না জাস্ট ওকে প্রেস করি ওকে প্রেস করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে এই পিকচারটা চলে আসছে অর্থাৎ আমি চাইলে পিকচারও ওয়াটারমার্ক হিসেবে ব্যবহার করতে পারি তো এখান থেকে আমি আবার ডিজাইনে চলে যাই ডিজাইন থেকে ওয়াটারমার্ক তো আমি এখান থেকে ধরেন এটা রিমুভ করে দেবো জাস্ট রিমুভে ক্লিক করলাম অর্থাৎ চলে গেল এবার আমি ধরেন ছবি অ্যাড করতে চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি যে কোনো একটা লেখা অ্যাড করতে তখন কি করব জাস্ট ওয়াটারমার্কে ক্লিক করি কাস্টম ওয়াটারমার্ক তারপর এখান থেকে যে ট্যাক্সড ওয়াটারমার্ক আর এখান থেকে আমি চাইলে স্কেল বাড়িয়ে কমিয়ে এটা দিতে পারি সেটা হচ্ছে পিকচারের ক্ষেত্রে তা আমি যদি ট্যাক্সড অ্যাড করতে চাই তাহলে জাস্ট এখানে ক্লিক করি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ সিলেক্ট করা আছে তা আপনি এখান থেকে এই ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আপনার ইচ্ছা মতো বাংলাদেশি বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজও অ্যাড করতে পারেন ওকে তো এখান থেকে ট্যাক্সট দেখুন কি লেখা আছে এ এস এ পি তা আমি ধরেন এটা না দিয়ে আমি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় জিরো এটা দিলাম এখানে ফন্ট সিলেক্ট করা আছে কালবেরি ক্যালিবেরি তো এখান থেকে আমি আমার ইচ্ছা মতো যে কোনো কিছু দিতে পারি তো ধরেন আমি এটা দিলাম সাইজ সাইজ অটো দেওয়া আছে সাইজ আমি চাইলে অনেক বাড়াই দিতে পারি একশো পাঁচ দিলাম ধরেন আমি কালার দিলাম লাল অর্থাৎ আমি চাইলে আমার ইচ্ছা মতো সব কিছু করতে পারছি ডায়াগোনাল হরিজেন্টাল এরকম দিতে পারি জাস্ট অ্যাপ্লাইতে ক্লিক করেন ও আও ক্লোজ দেখুন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় জিরো অর্থাৎ আমি আমার ইচ্ছা মতো অ্যাড করে ফেললাম তারপর এখান থেকে দেখুন ওয়াটারমার্কে আবার যাই
এখান থেকে আপনি যে ট্যাক্সটা সিলেক্ট করে দিন তারপর এখান থেকে আমি ধরেন কালারটা শুরুতেই সাপোজ আমি হলুদ নিলাম এখান থেকে আমি হরিজনটাল দিলাম এএস এপি লেখা ওদেরটাই নিলাম জাস্ট অ্যাপ্লাইতে ক্লিক করি ওকে দেখুন আমি হলুদ কালার দিয়েছিলাম এএস এপি এটা হচ্ছে এভাবে আসবে আর হরিজনটাল দিলে এভাবে আসবে ওকে তো আমরা আশা করি আপনারা ওয়াটারমার্কের সম্পূর্ণ কাজটা বুঝতে পেরেছেন তো এবার দেখি ডিজাইনে আর কি কী রয়েছে ডিজাইনে ওয়াটারমার্কের পরে হচ্ছে পেজ কালার অর্থাৎ সম্পূর্ণ পেজের কালারটা কীরকম হবে এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা এ ফোর সাইজের পেজ এটা পুরোটা কালারটা কীরকম হবে তো আমাকে যেটা করতে হবে এখানে জাস্ট পেজ কালারে যাই আমি লাল দিলে লাল হবে ও দেখুন আমি লাল কালার দিলাম সম্পূর্ণ পেজের কালারটা লাল হয়ে গেল তো ধরেন আমি এই লেখাগুলোকে কালার চেঞ্জ করতে চাচ্ছি তাহলে বলুন তো কি করব হোমে যাব আমি জাস্ট এমনিই দেখাচ্ছি হোমে যাওয়ার পর এটা সাদা করে দিই অথবা এরকম সাদা ফন্টটা একটু বড় করে দেই দেখুন অর্থাৎ আমি চাইলে সুন্দর সুন্দর কালার করতে পারতেছি তারপর আমার এটাও কিন্তু আমি আরও বড় ছোট করতে পারতেছি অর্থাৎ আমার ইচ্ছা মতো আবার ডিজাইনে যাই পেজ কালার দেখলাম আমি যদি এটা হলুদ দিতে চাই হলুদ হবে কালো দিতে চাইলে দেখুন আমার ইচ্ছা মতো আমি কালার করতে পারছি তারপর পেজ কালার দেখার পর এবার হচ্ছে আরেকটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেটা হচ্ছে পেজ বর্ডার অর্থাৎ আপনার চারো পাশে কি কোনো বর্ডার থাকবে কি না আপনার পেজের চারো পাশে তা আমাকে কী করতে হবে আমাকে প্রথমে পেজ বর্ডারে ক্লিক করতে হবে এখান থেকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এটা নান সিলেক্ট করা আছে তা আমি যদি বক্স দিই দেখে আসে কি না দেখুন এই যে কালো রঙের একটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে বক্স সিলেক্ট করা আছে তা আমি জাস্ট এখান থেকে আবার ডিজাইনে যাই যাওয়ার পর পেজ বর্ডার এখান থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কালার অটোমেটিক সিলেক্ট করা আছে আমি যদি কালারটা সাদা দিই তাহলে দেখতে পাবেন যে এই যে এখানে সাদা এই জন্য বোঝা যাচ্ছে না আমি জাস্ট ওকে প্রেস করি ও দেখুন কত সুন্দর লাগতেছে অর্থাৎ আমি আমার চা কাগজের চারো পাশে আমি একটা বক্স দিয়ে দিলাম তারপর এখান থেকে আমি আবার ডিজাইনে যাই ডিজাইনে যাওয়ার পর এখান থেকে পেজ বর্ডার পেজ বর্ডারে যাওয়ার পর এখান থেকে আমি শ্যাডো দিতে পারবো জাস্ট ওকে প্রেস করে এটা শ্যাডোর মতো অনেকটা হয়ে গেল তারপর আবার দেখুন এখান থেকে আমি পেজ বর্ডারে যাওয়ার পর এখান থেকে আমার হোয়াইটটা আমি সিলেক্ট করে দিই নেই আমি ইচ্ছা করলে ছয় পিক্সেল দিতে পারবো দেখুন এরকম হবে জাস্ট ওকে প্রেস করে দেবো অর্থাৎ পিক্সেলটা ছয় পিক্সেল হয়ে গেছে অনেক বেশি বেড়ে গেছে তারপর আমরা আবার যাই এখানে ডিজাইনে ডিজাইনে যাওয়ার পর এখান থেকে পেজ বর্ডার এখান থেকে আপনি চাইলে কালার সাদা না দিয়ে লাল দিতে পারেন ধরেন আমি লাল কালার দিলাম এই যে এটা দেখতে এরকম হবে এখান থেকে যে আপনি বর্ডার স্টাইল সিলেক্ট করতে পারেন থ্রি ডি সিলেক্ট করতে পারেন কাস্টম সিলেক্ট করতে পারেন তো ধরেন আমি জাস্ট বক্স রাখলাম আর এখান থেকে এটা রাখলাম এটা আমি ছয় পিক্সেল না রেখে আচ্ছা এটাকে আমি এক পিক্সেল করে দিলাম জাস্ট ওকে প্রেস করি দেখুন আমি এখানে যেরকম দিয়েছিলাম সেখান থেকে ঠিক এরকম বর্ডার হয়ে গেল দেখুন আমি আবার পেজ বর্ডারে যাই এখান থেকে আমি চাইলে আর্ট দিতে পারবো এখানে দেখতে পাবেন যে স্ক্রল করে অনেক ধরনের আর্ট আছে আমি এটা সিলেক্ট করলাম এই যে এখানে প্রিভিউটা দেখতে পাবেন জাস্ট ওকে প্রেস করি ওকে প্রেস করলাম দেখুন এই যে এরকম চলে আসলো তারপর আমরা আবার ডিজাইনে যাই পেজ বর্ডার এখান থেকে দেখি কোনো কিছু চেঞ্জ করা যায় কি না আচ্ছা এটা হচ্ছে মার্জিনের অংশটা আচ্ছা যাই হোক আমি ইচ্ছা করলে এখান থেকে আরও চেঞ্জ করতে পারতেছি দেখুন আমি ইচ্ছা করলে লাভ দিতে পারবো জাস্ট ওকে প্রেস করি দেখুন এটা লাভ হয়ে গেল অর্থাৎ সুন্দর লাগতেছে এটা হচ্ছে পেজ বর্ডারের কাজ অর্থাৎ ডিজাইন থেকে পেজ বর্ডারের কাজ হচ্ছে এটা অর্থাৎ আমরা ডিজাইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজগুলো রয়েছে সেটা আমরা দেখলাম এবার আমরা পেজ লেআউটে যেতে পারি অর্থাৎ পেজ লেআউটের মাধ্যমে আমরা কী কী কাজ করতে পারি সেটা দেখব তো চলুন এবার আমরা নতুন একটি ব্লাঙ্ক ডকুমেন্ট নিয়ে নিই অর্থাৎ এখান থেকে ইনসার্টে যাই যাওয়ার পরে ব্লাঙ্ক পেজ নিয়ে নিই একটা আচ্ছা এগুলো তো আমি কন্ট্রোল জেড দিয়ে একদম ব্যাকে চলে যাই সাদা পেজে চলে যাই আচ্ছা নতুন একটা সাদা পেজ চলে আসলো অর্থাৎ ব্যাকে চলে আসলাম এখান থেকে আমরা এবার পেজ লেআউটে যাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ এখান থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মার্জিন অর্থাৎ আপনারা দেখেন আমি কোনো কিছু এখন সিলেক্ট করে নেই কিন্তু এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন যে ওপরে নিচে অনেকটা জায়গা নিয়ে রাখছে অর্থাৎ আমি লেখলে যে কোনো কিছু লেখলে ওপরে নিচে যে একটা স্পেস পাচ্ছে এটা হচ্ছে মার্জিন আমরা সব সময় খাতায় মার্জিন করে থাকি অর্থাৎ আমরা কতটুকু অংশ বাদ দিব আবার কতটুকু অংশ দেখে লেখব আমরা অবশ্যই ছোটোবেলায় সবাই মার্জিন করেছি এখান থেকে আমরা যখন মার্জিনে যাই মার্জিনে যাওয়ার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে কত জিরো পয়েন্ট ফাইভ এটা ওয়ান দেখুন এটা দিলে দেখুন একবারে অনেকটা কাছ
মার্জিনে যাওয়ার পর আমি যদি এরকম দিই দেখুন অনেকটা জায়গা দখল করে আছে তারপরে এখান থেকে আবার পেজ লেআউট থেকে যদি আমি এটা দেই অর্থাৎ বাড়তেছে কমতেছে মানে কি মার্জিন মানে কি আমি কতটুকু অংশ ফাঁকা রাখতে চাচ্ছি দেখুন এটা হচ্ছে মার্জিনের কাজ তারপর আপনি এখান থেকে পেজ লেআউট তারপর হচ্ছে আপনি মার্জিনের কাজটা শেষ হওয়ার পর আপনি এখান থেকে ওরিয়েন্টেশান অর্থাৎ আপনার এটা কি পট্রেট হবে না ল্যান্ডস্কেপ হবে ল্যান্ডস্কেপ হলে অনেকটা সার্টিফিকেটের মতো তৈরি করতে অর্থাৎ অনেকটা চওড়া হয়ে যায় আপনি কেমন দেখতে চাচ্ছেন এটা হচ্ছে ল্যান্ডস্কেপ ওরিয়েন্টেশান তারপর হচ্ছে সাইজ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে এখানে আপনি ইচ্ছা করলে লেটার সাইজ দিতে পারেন লিগেল নিতে পারেন আমরা যদি এ ফোর সাইজ নিতে চাই তাহলে এ ফোর সিলেক্ট করলাম অর্থাৎ এটা এ ফোর সাইজ হয়ে গেল এখান থেকে পেজ লেআউট ওরিয়েন্টেশান পোর্ট্রেট অর্থাৎ এটা এখন আমরা এ ফোর সাইজের একটা পেপার পেয়ে গেলাম আমার দরকার ধরেন অন্য একটা যে কোনো কিছু তৈরি করবেন তখন কি করবেন তখন আপনি এখান থেকে সাইজে যাবেন ধরেন আপনার এখান থেকে এ ফাইভ এ থ্রি ধরেন এটা দরকার তখন এই যে ছোটো হয়ে যাচ্ছে ধরেন লেটার সাইজ দরকার তাহলে এটা এটা হচ্ছে সাইজের কাজ এবার এখান থেকে কলাম কলাম জিনিসটা কি আসলে টু কলাম দেখুন এখানে আপনি দুইটা কলাম লিখতে পারবেন আচ্ছা আমরা আর একটু লিখি দেখি এই দেখুন আমি যতই লিখতেছি অর্থাৎ এখান থেকে আমি লেখার পরে যে দুইটা অংশে বাঘ হয়ে গেছে দুইটা কলাম দিছি যার কারণে এই দুইটা কলাম কলাম মানে হচ্ছে আপনি কয় বাঘে বাঘ করবেন তিনটা দিলে তিনটা দেখুন পুরো ইয়ে থেকে তিনটা বাঘে বাঘ হয়ে গেছে অর্থাৎ এটা কিন্তু কমে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন এখানে বাকি দুইটা অংশ জায়গা তৈরি হয়ে যাচ্ছে স্পেস তৈরি হয়ে যাচ্ছে লেফট কলাম দিলে লেফট রাইট কলাম দিলে রাইট অথবা মোর কলাম আপনি চাইলে আরও কলাম তৈরি করতে পারতেছেন অর্থাৎ এখান থেকে আপনি কলামের হাইট ওয়াইট নির্ণয় করতে পারতেছেন অর্থাৎ আপনার প্রয়োজন মতো এটা হচ্ছে কলামের কাজ তারপর আপনি এখান ইচ্ছা করলে লাইন নাম্বার সেট করতে পারেন নাম্বার দিতে পারেন তারপর এখান থেকে ইন্ডেন্ট অর্থাৎ কত লেফটের থেকে শুরু হবে কতটুক লেফট থেকে কতটুক রাইট থেকে শুরু হবে জিরো দিতে পারেন বাড়াতে পারেন কমাতে পারেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন এরকম তারপর আপনি এখান থেকে রিভিউ রিভিউতে গেলে আপনি এখান থেকে গ্রামার অ্যান্ড স্পেলিং আপনি ইচ্ছা করলে যদি অফ থাকে তাহলে অন করে রাখতে পারেন তারপর এখান থেকে আপনি ওয়ার্ড কাউন্ট করে দেখতে পারেন আপনি এখান থেকে কয়টা ওয়ার্ড পেজ পেজ ওয়ার্ড একটা ক্যারেক্টার একশো সত্র ক্যারেক্টার উইথ স্পেস একশো সত্র অর্থাৎ কি কয়টা আছে এটা দেখতে পারেন লাইন কয়টা আছে এগুলো আপনারা দেখতে পারেন তো অফিস ওয়ার্ডের সম্পূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ যে কাজগুলো আছে সেগুলো আমি দেখিয়েছি সেগুলো আমি দেখিয়েছি এখানে হোম মেনুর কাজ দেখিয়েছি ইনসার্ট মেনু ডিজাইন লেআউট তারপরে যদি কোনো কিছু বাদ থেকে থাকে বা কোনো সমস্যা থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন কমেন্ট করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন তো ঠিক আছে ভালো থাকবেন